আসসালামু আলাইকুম জুয়ার বিশেষ রিটেন ক্যান্ডিডেটস বিশেষ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সে হান্ড্রেড মার্কসের মধ্যে রিটেন টেস্টে যারা ম্যাক্সিমাম মার্কস পাওয়ার জন্য যারা উদ্গ্রীব কিংবা যারা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সে ম্যাক্সিমাম মার্কস পেতে চান ইন রিটেন টেস্টে তাদের কি করা উচিত ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের জন্য তাহলে তার প্রথমে আমি বলবো যে আপনি রিসেন্ট টাইম বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ইনফ্যাক্ট থার্টি ফিফথ বিশেষ থেকে সর্বশেষ ফর্টি ফার্স্ট বিশেষ পর্যন্ত রিটার্ন টেস্টে যে প্রশ্নগুলো এসেছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সে কোন কোন টপিক থেকে পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রশ্ন প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে কোন কোন টপিকগুলোকে গুরুত্ব দিচ্ছে তারপরে সিলেবাসের মধ্যে কোন কোন টপিকগুলো ইম্পর্টেন্স পাচ্ছে প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সে বিষয়গুলো আপনাদের রিসার্চ করা উচিত বলে আমি মনে করি তো আপনাদের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সে ওয়ান হান্ড্রেড মার্চের মধ্যে তিন টাইপের প্রশ্ন আসে একটা হচ্ছে কনসেপচুয়াল ইস্যুস থেকে কনসেপচুয়াল টাইপের প্রশ্ন আরেকটি হচ্ছে এম্পেরিক্যাল ইস্যুস থেকে অ্যানালাইটিক্যাল টাইপের প্রশ্ন এবং আরেকটা হচ্ছে প্রবলেম সলভিং তো আপনারা জানেন যে ইন রিসেন্ট টাইম বাংলা বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন গ্লোবাল পলিটিক্সের যে নিউ পোলারাইজেশন হচ্ছে তাতে গ্লোবাল পলিটিক্সের একেবারেই সাম্প্রতিক যে অংশগুলো সেগুলোকে বিশেষ করে এম্পেরিক্যাল ইস্যুজে এবং প্রবলেম সলভিংয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে তো সেই ধারাবাহিকতায় আজকে আমি আপনাদেরকে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স রিটার্ন প্রিপারেশনের জন্য একটি টপিক নির্ধারণ করেছি সেই টপিকটি হচ্ছে চায়না ইন্ডিয়া রিলেশনস সিলেবাসের মধ্যে একটা টপিক আছে সেটি হচ্ছে ফরেন রিলেশনস অফ মেজর পাওয়ার তো ফরেন রিলেশনস অফ মেজর পাওয়ারের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক হলো চায়না ইন্ডিয়া রিলেশনস তো চায়না ইন্ডিয়া রিলেশনস এটি অল্প সময়ের মধ্যে বলা মুশকিল আমি আমার বিসিএসের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের লিখিত ব্যাসি স্টুডেন্টদেরকে এগুলো ডিটেল পড়াবো বা পড়িয়ে থাকি এবং চায়না ইন্ডিয়া রিলেশনস নিয়ে আপনাদেরকে আমি দুটি পর্ব অর্থাৎ টু এপিসোড উইল বি প্রোভাইডেড আপনাদেরকে আমি দুটি এপিসোড প্রোভাইড করব দুটি এপিসোডের মধ্যে আজকে প্রথম এপিসোড প্রথম পর্ব চায়না ইন্ডিয়া রিলেশনস তো প্রথমে আপনাদেরকে বলে রাখি বিশেষ পরীক্ষায় কী প্রশ্নটি আসতে পারে বিশেষ পরীক্ষা আসতে পারে চীন ভারত সম্পর্কের সাম্প্রতিক গতিধারা লিখুন কিংবা চীন ভারত সম্পর্কের অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ গতিধারা উল্লেখ করুন কিংবা চীন ভারত সম্পর্ক মূল্যায়ন করুন কিংবা চীন ভারত সম্পর্ক আলোচনা করুন কিংবা চীন ভারত সম্পর্কের উপর একটি রচনা লিখুন মানে বিভিন্নভাবে আপনাকে প্রশ্ন করতে পারে তো প্রথমে আপনাদেরকে আমি বলি যে দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক দু সম্পর্ক আলোচনা করবার পূর্বে বিশেষ করে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করবার পূর্বে আপনাকে প্রথমে জানতে হবে দুটি রাষ্ট্র দুটি রাষ্ট্রের প্রতি কী নীতি পোষণ করে কেননা নীতির উপর ভিত্তি করে কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সম্পর্ক তৈরি হয় অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনসটি বাইলেটোরাল দ্যাট মিন্স দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে তৈরি হয় দুটি রাষ্ট্র একে অপরের প্রতি কী নীতি পোষণ করে সেই নীতির আঙ্গিকেই সম্পর্ক তৈরি হয় তো তার আগে যদি আমি আপনাকে বলি যে ফরেন পলিসি এবং ফরেন রিলেশনস এ দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে ফরেন পলিসি বা বৈদেশিক নীতি বা বিদেশ নীতি বা পররাষ্ট্র নীতি হলো সেই নীতি যে নীতি একটি রাষ্ট্রের জাতীয় নীতিরই সম্প্রসারিত রূপ সহজ করে যদি বলি একটি রাষ্ট্র তার জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রাখবার জন্য বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতি যে অর্থনৈতিক নীতি যে রাজনৈতিক নীতি যে সামরিক নীতি যে বাণিজ্যিক নীতি যে ভূরাজনৈতিক নীতি এবং অন্যান্য নীতি অনুসরণ করে সে নীতিকে বলা হয় বৈদেশিক নীতি বা বিদেশ নীতি বা ফরেন পলিসি আর এই বৈদেশিক নীতি বা বিদেশ নীতি বা পররাষ্ট্র নীতির ওপর ভিত্তি করে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি হয় সে সম্পর্ককে বলা হয় বৈদেশিক সম্পর্ক আবার একটি রাষ্ট্র তার বিদেশ নীতি প্রণয়ন করবার পূর্বে কিছু উপাদানকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে যেগুলোকে বলা হয় ডিটারমিনেন্টস অফ ফরেন পলিসি আমরা জানি একটি রাষ্ট্রের দুইটি নীতি একটা হচ্ছে ডোমেস্টিক পলিসি এবং আরেকটি হচ্ছে ফরেন পলিসি বা ইন্টারনাল পলিসি এবং আরেকটা হচ্ছে এক্সটার্নাল পলিসি তো একটি রাষ্ট্র তার ডোমেস্টিক পলিসি বা ইন্টারনাল পলিসি এবং ফরেন পলিসি বা এক্সটার্নাল পলিসি দুটো পলিসির উপর মানে দুটো পলিসি ডিপেন্ড করে তার কিছু এক্সটার্নাল এবং তার ইন্টারনাল কিছু ডিটারমিনেন্টসের মধ্যে তার মধ্যে কিছু আছে কনস্টেন্ট কিছু আছে পারমানেন্ট 
বা পারমানেন্ট এবং কিছু আছে টেম্পোরারি বা নন পারমানেন্ট চেঞ্জেবল আমি আবার বলছি এগুলো আমার লিখিত ব্যাচের স্টুডেন্টকে ডিটেল পড়াবো এখন সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আপনাদেরকে আমি উল্লেখ করছি এই দুটি রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক তো এই রাষ্ট্র দুটির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আলোচনা করবার পূর্বে যে ডিটারমিনেন্টসগুলোর উপর বেইস করে রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয় বা ফরেন পলিসি প্রণোদিত প্রণীত হয় তার মধ্যে কি কি তার মধ্যে প্রথমে থাকে একটু রাষ্ট্রের স্ট্র্যাটাজিক জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন তারপরে একটু রাষ্ট্রের পপুলেশন একটু রাষ্ট্রের মিলিটারি পাওয়ার ইকোনমিক পাওয়ার তার ন্যাচারাল রিসোর্সেস গত পাওয়ার টেকনোলজিক্যাল পাওয়ার তাদের এফিসিয়েন্ট এবং স্কিলড ব্যুরোক্রেট এফিসিয়েন্ট এবং স্কিলড যারা ক্যারিয়ার ডিপ্লোম্যাট এবং সে গভর্নমেন্টের আইডিওলজি তার কিছু ট্রাডিশন অনেক কিছুর ওপর ডিপেন্ড করে মরাল মরাল ভ্যালুজ অনেক কিছুর ওপর ডিপেন্ড করে সে রাষ্ট্রটি তার ফরেন পলিসি প্রণয়ন করে এখন যদি আমরা এই দুটি রাষ্ট্রের স্ট্র্যাটেজিক জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন তাদের ইকোনমিক পাওয়ার তাদের মিলিটারি পাওয়ার দুটি রাষ্ট্রের ভিশন কি মিশন কি নিয়ার ফিউচার আর ফার ফিউচার গ্লোবাল পলিটিক্সে তাদের অবস্থানটা কোন দিকে যাচ্ছে তারা কি সুপার পাওয়ার তারা কি গ্লোবাল গ্লোবাল পাওয়ার তাকে তারা কি রিজিওনাল পাওয়ার তারা কি গ্রেট পাওয়ার তারা কি মেজর পাওয়ার তারা কি মিডিল পাওয়ার তারা কি বিগ পাওয়ার তারা কি স্মল পাওয়ার এ সব কিছুর উপর ডিপেন্ড করে দুটি রাষ্ট্র একে অপরের সাথে কীভাবে কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সম্পর্কের দিকে ধাবিত হচ্ছে তো প্রথমে যদি আমরা দেখি যে পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না বা চীন সংক্ষেপে যদি বলি সেই রাষ্ট্রটির স্ট্র্যাটেজিক জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনটা যদি আমরা দেখি তাহলে চীন এমন একটি রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রের উত্তর পূর্ব দিকে রয়েছে নর্থ কোরিয়া এবং রাশা উত্তর পূর্ব দিকে আছে তারপরে তার পূর্ব দিকে যদি আমরা দেখি তাহলে সেটি হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপান এছাড়া চীনের সাথে প্রায় চোদ্দটি দেশের বর্ডার রয়েছে সীমান্ত রয়েছে আয়তনে চীন পৃথিবীর থার্ড লার্জেস্ট একটি রাষ্ট্র অর্থাৎ রাশা কানাডা এর পরে হচ্ছে চায়না পপুলেশনের দিক থেকে চীন পৃথিবীর লার্জেস্ট পপুলাস স্টেট পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ হচ্ছে চায়না তো চীনের যে স্ট্র্যাটেজিক জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন যেহেতু নর্থ কোরিয়ার সাথে তার সীমান্ত রয়েছে নর্থ কোরিয়ার পাশে রয়েছে সাউথ কোরিয়া অদূরে রয়েছে জাপান আবার চীনের একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র বলা যেতে পারে রাশা তো রাশা গ্লোবাল পলিটিক্সে কি ইম্পর্টেন্স রোল প্লে করে নর্থ কোরিয়া কি রোল প্লে করে সাউথ কোরিয়া কি রোল প্লে করে জাপান কি রোল প্লে করে জাপান একটি ইকোনমিক পাওয়ার জাপান এবং সাউথ কোরিয়া তারা স্ট্র্যাটাজিক মিত্র বিকজ দুটি রাষ্ট্রের সাথে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকার রিলেশনস রয়েছে আবার রাশা এবং আমেরিকা গ্লোবাল কম্পিটিচার ওয়ান্স আপনার টাইম তারা ছিল আইডিওলজিক্যাল কম্পিটিচার ইনফ্যাক্ট হোয়েন আফটার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার হোয়েন ডি হোয়েন কোল্ড ওয়ার সেই সময় আমেরিকা এবং রাশা ছিল আইডিওলজিক্যাল কম্পিটিচার বাট রাইট নাও দে আর গ্লোবাল কম্পিটিচার তো রাশার সাথে আমেরিকার রিলেশনস আবার চীনের সাথে রাশার যে তারা যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র এটি কিন্তু তাদের মধ্যকার ইন্ডিয়া এবং চীনের মধ্যকার রিলেশনসের উপরে প্রভাব ফেলে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসপেক্টে কোনো আইসোলেশন বলে কিছু নেই প্রত্যেকটা ঘটনার সাথে আরেকটি ঘটনা ইন্টার রিলেটেড যেমন ইন্ডিয়া এবং আমেরিকা রাইট নাও দে আর স্ট্র্যাটাজিক মিত্র দে আর নট ট্রাডিশনাল মিত্র সো আমেরিকার সাথে যেখানে ইন্ডিয়ার রিলেশনস রয়েছে আমেরিকার সাথে সাউথ কোরিয়া এবং জাপানের রিলেশনস রয়েছে আমেরিকার সাথে যেখানে রাশার রিলেশনস রয়েছে সো আপনি যদি ইন্ডিয়া চায়নার রিলেশনস অ্যানালাইসিস করেন ইন ইন দ্যাট কেসে প্রসঙ্গটি চলে আসে এরপরে যদি আপনি দেখেন যে চীনের ইকোনমিক পাওয়ার চীন হচ্ছে ইকোনমিক্যালি রাইজিং এবং পটেন্সিয়াল সুপার পাওয়ার ইকোনমিক্যালি রাইট নাও আমেরিকার অর্থনীতির পরে কিন্তু চীনের অবস্থান আবার কেউ কেউ বলছেন দু সাল পরে পুরো বদলে যাবে চিত্রটি অর্থাৎ চীন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিককে সে কন্ট্রোল করবে ইকোনি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিকে বিকে সে লিডারশিপ দিবে তাহলে চীন হচ্ছে একটি পটেন্সিয়াল সুপার পাওয়ার ইকোনমিক অ্যাসপেক্টে চীনের রয়েছে পৃথিবীর লার্জেস্ট ল্যান্ড ফোর্স অর্থাৎ চীনে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম সেনাবাহিনী ইভেন চীন হচ্ছে তার রয়েছে ব্লু ওয়াটার নেভি নেভি চীন নাইনটিন সিক্সটি ফোরে নিউক্লিয়ার উইপন্সের অধিকারী হয়েছে চীনের শর্ট রেঞ্জ মিডিয়াম রেঞ্জ ইন্টারমিডিয়াম রেঞ্জ লং রেঞ্জ এবং ইন্টার কন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মেসাইল চীনের রয়েছে কাজী চীন আগামীতে ইকোনমিক দিক থেকে 
মিলিটারি দিক থেকে একটি পটেনশিয়াল সুপার পাওয়ার রাইট নয় সে গ্লোবাল পাওয়ার এরপরে যদি আমরা দেখি চীনের পলিটিক্যাল সিস্টেম সেখানে ওয়ান পার্টি লিডেড বা ওয়ান পার্টি লিড কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চীনে এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে চীন অ্যাবসোলেটলি ক্যাপিটালিস্ট না আবার কমিউনিস্ট না সে মার্কেট ইকোনমি গ্রহণ করেছে এদিক থেকে চীন আগামীতে এগিয়ে যাচ্ছে যদি সংক্ষেপে আমি চীনের পরিচয় বলি অন দ্য আদার হ্যান্ড ইন্ডিয়ার কথা যদি বলি পিপলস রিপাবলিক অফ চায়না সাথে ইন্ডিয়ার যে রিলেশন সেটা আলোচনা করার পূর্বে এবার ইন্ডিয়ার কথা যদি বলি তাহলে ইন্ডিয়ার অবস্থান হচ্ছে তার পশ্চিম দিকে রয়েছে পাকিস্তান যে রাষ্ট্রটি তার চির বৈরি অর্থাৎ নাইনটিন ফর্টি সেভেনে ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট ডিভাইডেড হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন অ্যাসপেক্টে পাকিস্তানের সাথে ইন্ডিয়ার রিলেশনস তারা তিক্ত সম্পর্ক তারা তাদের মধ্যে ওয়ার্ম রিলেশনস নিয়ে হস্টাইল রিলেশনস ট্রাডিশনালি বলেন কিংবা স্ট্র্যাটাজিক্যালি বলেন জিও পলিটিক্যাল বলেন কিংবা আইডিওলজিক্যাল দিক থেকে বলেন তাদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো না বিভিন্ন দিক থেকে বিকজ দুটি রাষ্ট্র পলিটিক্যাল আইডিওলজি ভিন্ন রকম দুটি রাষ্ট্র রিলিজিয়াস আইডিওলজি ভিন্ন রকম সুতরাং পাকিস্তানের সাথে চীন ইন্ডিয়ার অবস্থান এটি নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের সাথে আবার চীনের রিলেশনস নিঃসন্দেহে ইন্ডিয়া চায়নার রিলেশনস আলোচনা করবার পূর্বে পাকিস্তানের সাথে ইন্ডিয়ার অবস্থান এটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে এরপরে চীনের পূর্ব দিকে রয়েছে পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ এবং ইউনিয়ন অফ মিয়ানমার ইউনিয়ন অফ মিয়ানমার এবং পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্সে তাদের স্ট্র্যাটাজিক জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনের কারণে বেশ ইম্পর্টেন্স পাচ্ছে বিকজ বোথ অফ দেম বে অফ বেঙ্গলের পাশে অবস্থান করে বে অফ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসপেক্টে কেন ইম্পর্টেন্ট প্যাসিফিক ওশান এবং ইন্ডিয়ান ওশানকে কানেক্টেড করছে বে অফ বেঙ্গল এরপরে চীনের যদি আমরা দেখি ইন্ডিয়ার উত্তর পূর্ব দিকে রয়েছে নেপাল ভুটান এবং চায়না ইন্ডিয়ার দক্ষিণ দিকে যদি আমরা দেখি সেটি হচ্ছে পৃথিবীর থার্ড লার্জেস্ট ওশান ইন্ডিয়ান ওশান এবং তার পূর্ব দিকে যদি দেখি বে অফ বেঙ্গল তো ইন্ডিয়ান ওশান এবং বেঙ্গ বে অফ বেঙ্গল টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরির ওয়ার্ল্ড পলিটিক্সে বেশ ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিয়া হচ্ছে পৃথিবীর সেভেন্থ লার্জেস্ট একটি রাষ্ট্র আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর সপ্তম এবং পৃথিবীর সেকেন্ড লার্জেস্ট পপুলার স্টেট চীনের পরে ইন্ডিয়ার অবস্থান ইন্ডিয়া পলিটিক্যাল দিক থেকে ডেমোক্রেসিকে প্রমোট করে এবং রিলিজিয়াস অ্যাসপেক্টও সে সেকুলারিজমকে প্রমোট করে তার মানে ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক সেকুলারিস্ট সোশ্যালিস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড সভারেন স্টেট ইন্ডিয়া একটি রিজনাল পাওয়ার পটেনশিয়াল গ্লোবাল পাওয়ার এর পরবর্তীতে হয়তো ফিউচার সুপার পাওয়ার ইন্ডিয়ার সাথে চীনের যে কনফ্লিক্ট সেই কনফ্লিক্টটা বিভিন্ন অ্যাসপেক্টে আবার ইন্ডিয়ার সাথে চীনের যে রিলেশনস খারাপ তা কিন্তু না তাদের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওয়ার্ম রিলেশনস রয়েছে তাদের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে হস্টাইল রিলেশনস রয়েছে এখন যদি আমরা দেখি তাহলে একটি রাষ্ট্রের সাথে আরেকটি রাষ্ট্রের সম্পর্ক নিরূপিত হয় কিভাবে কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অনেকগুলো ভাগ ভাবে একটি রাষ্ট্রের সাথে আরেকটি রাষ্ট্রের সম্পর্ক তৈরি হয় সেই সম্পর্কের মধ্যে হতে পারে ট্রাডিশনাল রিলেশনস যেটিকে আমরা বলি ঐতিহ্যগত সম্পর্ক তারপর আমরা বলতে পারি স্ট্র্যাটাজিক্যাল রিলেশনস যেটিকে বলা হয় কৌশলগত সম্পর্ক তারপর যদি আমরা বলি রিজিওনাল রিলেশনস আঞ্চলিক সম্পর্ক গ্লোবাল রিলেশনস বৈশ্বিক সম্পর্ক আইডিওলজিক্যাল রিলেশনস অর্থাৎ আদর্শগত সম্পর্ক এই সম্পর্কগুলো আপনার রিজিওনাল অ্যাসপেক্টে হতে পারে তারপরে গ্লোবাল অ্যাসপেক্টে বা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসপেক্টে হতে পারে আবার এই সম্পর্কগুলো হস্টাইল হতে পারে ওয়ার্ম হতে পারে তো ইন্ডিয়ার সাথে চীনের যে সম্পর্ক এটি আমি প্রথম পর্বে খুব কম তথ্য আপনাদেরকে প্রোভাইড করব এরপরে আমি আরেকটা পর্ব পাওয়া পরিচালনা করব এবং আমার বিসিএস রিটার্ন টেস্ট ফর্টি ফোর্থ বিসিএস আমার যারা রিটার্ন স্টুডেন্ট এবং ফর্টি থার্ড বিসিএস যারা আমার রিটার্ন স্টুডেন্ট এই টপিকগুলো আমি ডিটেল তাদেরকে পড়াবো কেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এবার বিসিএস পরীক্ষা আসার মতো টপিক এখন আসেন ইন্ডিয়ার সাথে চীনের যে রিলেশন সে রিলেশনসের যাওয়ার পূর্বে আমরা যদি দেখি ইন্ডিয়া এবং চায়না দুটি রাষ্ট্র আরেকটি কথা আপনাদেরকে বলে রাখি ইন নাইনটিন চায়না নিউক্লিয়ার উপন্সের অধিকারী হয় আফটার আফটার টেন ইয়ার্স ইন নাইনটিন ইন্ডিয়া নিউক্লিয়ার উইপন্সের অধিকারী হয় সো দুটি রাষ্ট্র কিন্তু নিউক্লিয়ার দিক থেকে কিন্তু শক্তিশালী ইভেন যদি আমরা দেখি নাইনটিন ফর্টি সেভেনে ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট ওয়াজ ডিভাইডেড ইন অন ফিফটিন আগস্ট ইন্ডিয়া ইমার্জ অ্যাজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড সভেন স্টেট ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া ওয়াজ মিস্টার জওহরলাল নেহরু অ্যাকর্ডিং টু জওহরলাল নেহরুর ফরেন পলিসি দ্যাট মিন্স ইন্ডিয়া ডক্ট্রিন ইন্ডিয়া তার রিজিওনালি সে একটি পাওয়ারফুল রাষ্ট্র হিসেবে ইমার্স করতে চেয়েছিল এবং ইন্ডিয়া অনেক বিষয়ে চীনের সাথে তার একটা কনফ্লিক্ট সৃষ্টি
বাট কনভেনশনাল ওয়ার হয়েছে নাইনটিন তে এখন দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে হস্টাইল রিলেশনস এবং ওয়ার্ম রিলেশনস দুটো রয়েছে বিশেষ করে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়ার মধ্যে চীনের হিউজ ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে ইন্ডিয়ার সিকিউরিটি অ্যাসপেক্ট সিকিউরিটি সেক্টরে পাওয়ার সেক্টরে এগ্রিকালচার সেক্টরে চীন হিউজ পরিমাণে তাকে সহযোগিতা করে বা ইনভেস্টমেন্ট রয়েছে তাদের মধ্যে ট্রেড রয়েছে বাণিজ্য রয়েছে মিলিটারি অ্যাসপেক্টে তাদের মধ্যে কোঅপারেশন রয়েছে বাট হস্টাইল রিলেশনসের যে জায়গাগুলো তার মধ্যে যদি আমরা দেখি সেটি হচ্ছে বর্ডার ডিসপিউট অর্থাৎ সীমান্ত সংঘর্ষ এই দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ রয়েছে বা সীমান্ত দ্বন্দ্ব রয়েছে আপনি যদি দেখেন সে অরুণাচল অরুণাচল থেকে একবারে কাশ্মীর পর্যন্ত বিরাট সীমান্ত যে রয়েছে সীমানা রয়েছে সেই সীমানাগুলো আলটিমেটলি ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি কর্তৃক কিন্তু রেকগনাইজড না যে কোন অঞ্চলের মালিককে এবং আমরা দেখেছি রিসেন্ট টাইম তাদের মধ্যে একটা ক্লাস হয়েছে তাহলে বর্ডার ডিসপুট তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের একটি কারণ বা হস্টাইল রিলেশনস তৈরির একটি কারণ এছাড়াও অরুণাচল যেটি নাইনটিন সিক্সটি টুতে ইন্ডিয়া চীন যুদ্ধের সময় সে চায়না ইন্ডিয়ার কাছ থেকে অরুণাচল দখল করে নেয় পরবর্তীতে ফেরত দিয়েছে এবং কাশ্মীরের একটা অংশ অলরেডি এখন চীন দখল করে রেখেছে সেটা নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে তাহলে বর্ডার ডিসপিউট এটি দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ একটি কারণ এরপরে দুটি রাষ্ট্রই কিন্তু রিজিওনালি লিডারশিপ দিতে চায় অর্থাৎ ইন্ডিয়া যারা ট্রাডিশনাল বা স্ট্র্যাটাজিক্যাল মিত্র তাদের সাথে চীন এখন রিলেশন বিল্ড আপ করছে যেটা চীনকে চীনের প্রতি ইন্ডিয়ায় বিরাগ ভাজনে পরিণত হচ্ছে নেপাল ভুটান ইন্ডিয়া বাংলাদেশ তারপরে মিয়ানমারেও সব দুটি রাষ্ট্রের একটা ইনফ্লুয়েন্স রয়েছে মালদ্বীপ শ্রীলঙ্কা এই সমস্ত রাষ্ট্রের অ্যাসপেক্টে এরপরে তাদের মধ্যে যদি আমি দেখি যে আমরা দেখি সেটি হলো যে গ্লোবাল পলিটিক্সেও কিন্তু তাদের সাথে সম্পর্ক খারাপ জায়গাটি কেন কারণ আমেরিকা এবং চায়না যেখানে গ্লোবাল কম্পিটিটর সেখানে ইন্ডিয়া এবং আমেরিকা বিভিন্ন ইস্যুতে তারা ক্লোজ রিলেশনস তারা বিল্ড আপ করছে যে কারণে ইন্ডিয়া এবং চীনের মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হচ্ছে এরপরে যদি আমরা জিও পলিটিক্যাল অ্যাসপেক্টে দেখি তাহলে বিশেষ করে চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ স্ট্রিং অফ পার্লস এটি নিঃসন্দেহে চীনকে ঘিরে ফেলার বা ইন্ডিয়াকে ঘিরে ফেলার যে চীনের নীতি এটি নিঃসন্দেহে চীন সাথে ইন্ডিয়ার সম্পর্কটি ভালো খারাপ হচ্ছে এরপরে এর বিপরীতে ইন্ডিয়া চীনের এগেনস্টে বা চীনকে কম বা চীনকে কাউন্টার করার জন্য ওয়েস্টার্ন যে অ্যালায়েন্স আমেরিকা আমেরিকা আমেরিকার নেতৃত্বে যে জিও পলিটিক্যাল অ্যালাই অ্যালাইস যেটিকে আমরা বলি ওয়াকাসের কথা বলতে পারি কোয়াডের কথা বলতে পারি যে স্ট্র্যাটাজি অর্থাৎ ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটাজি এটা মূলত চীনকে কাউন্টার করার জন্য করা হয়েছে তো সেই ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটাজি এবং কোয়াডে যদি ইন্ডিয়া ইনভলভ হয় দেবে ডেফিনেটলি চীনের সাথে ইন্ডিয়ার রিলেশনস খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় এবং অন্যান্য বিষয়ে কিন্তু ইন্ডিয়ার সাথে চীনের রিলেশনসটি খুব একটা ভালো না তারপরে আমরা দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের একটা প্রভাব যদি আমরা বলি সেটি আমাদের রোহিঙ্গা ইস্যুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি তারপরে অতি সম্প্রতি যেটি চাইনিজ অ্যাম্বাসেডর মিস্টার লি জিমিং বাংলাদেশে নিযুক্ত তিনি একটা কথা বলেছিলেন যে বাংলাদেশের জয়নিং কোয়াড উড অ্যাফেক্ট সিনো বাংলাদেশ রিলেশনস অর্থাৎ বাংলাদেশ কোয়াডে যুক্ত হলে চীনের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের অবনতি হবে এই যত এই জাতীয় বক্তব্য একটা পরিষ্কার মেসেজ দেয় যে ইন্ডিয়া কোয়া কোয়াডে কিংবা ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটাজিতে সম্পৃক্ত এবং সেটি চীন কিন্তু ভালোভাবে নেয়নি কাজী খুব কম সময়ের মধ্যে ইন্ডিয়া এবং চীনের রিলেশনস যদি আমি আপনাদেরকে বলি তাহলে দুটি রাষ্ট্র প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেবারহুড কান্ট্রি তাদের মধ্যে আইডিওলজিক্যাল অবশ্যই কনফ্লিক্ট তো রয়েছে চীন কমিউনিস্ট একটি রাষ্ট্র ইন্ডিয়া একটি ডেমোক্রেটিক রাষ্ট্র চীন হচ্ছে ইন্ডিয়া হচ্ছে একটি সেকুলারিস্ট রাষ্ট্র সেখানে একটি ইন্ডিয়া একটি মাল্টি ন্যাশনাল স্টেট ওয়ান স্টেট মাল্টি নেশনস সে ডেমোক্রেসিকে প্রমোট করে আমেরিকার সাথে তার রিলেশনস রয়েছে চীনের সাথে ইন্ডিয়ার সম্পর্কের আরও বেশি আরও আমরা এক্সাম্পল দিতে পারি ডিউরিং আ ডিউরিং আওয়ার লিবারেশন ওয়ার দুটি রাষ্ট্র মধ্যে ইন্ডিয়া আমাদের পক্ষে এসেছিল আর চীন আমাদের বিপক্ষে গিয়েছিল সো তাদের মধ্যকার যে সম্পর্ক এই সম্পর্কটিকে যে রিজিওনাল অ্যাসপেক্টে ইম্পর্টেন্ট তা না এটি গ্লোবাল অ্যাসপেক্টে ইম্পর্টেন্ট তো ডিয়ার বিশেষ রিটার্ন স্টুডেন্ট আমি আপনাদেরকে একটু মেসেজ দিতে চেয়েছি যে ইন্ডিয়া এবং চায়না যে রিলেশন বা চায়না ইন্ডিয়ার রিলেশনস এটি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের জন্য বিশেষ পরীক্ষায় ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্সের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট লিখিত পরীক্ষা ইভেন যারা ভাইবার স্টুডেন্ট দোজ হু ড্রিম টু বি আ প্রফেশনাল ডিপ্লোম্যাট অর ক্যারিয়ার অ্যাম্বাসেডর দিস টাইপ অফ টপিক ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দেম ইন বিশেষ ভাই বোবার্ড দে মে বি আস্ট অ্যাবাউট দিস টাইপ অফ কোয়েশ্চেন্স সো দোজ হু আর মাই ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স রিটেন স্টুডেন্ট অ্যান্ড ভাইব স্টুডেন্ট এই জিনিসগ
ছত্রিশটা ক্লাস আমি আমার লিখিত ব্যাচের স্টুডেন্টদেরকে দিব এবং আমার কোর্স ফি হচ্ছে বাইশশো চল্লিশ টাকা চুয়াল্লিশতম বিশেষ আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি লিখিত করছে আর আমার ফোন নম্বর হচ্ছে জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান টু টু এইট টু নাইন এইট জিরো যারা আমার আন্তর্জাতিক বিষয় বলে প্রিলিমিনারি কোর্সে ভর্তি হতে চান পঁয়তাল্লিশতম বিশেষে চুয়াল্লিশতম বিশেষে আন্তর্জাতিক বিষয় বলে লিখিত কোর্সে ভর্তি হতে চান এবং একচল্লিশতম বিশেষে আমার একুশ নম্বর ভাই ব্যাসে ভর্তি হতে চান তারা আমার এই নম্বরে যোগাযোগ করবেন তো আশা করি আজকের আলোচনা আপনাদেরকে ছো মাস ইনফর্মড ইনফরমেটিভ করবে এবং আপনারা এই জাতীয় প্রশ্ন আসলে আনসার করতে সক্ষম হবেন শুভকামনা থাকবে সবার জন্য আজকে পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম